wa 30 wa 14 na 15 lakini nitasoma kuanzia ule wa 12 mpaka 17 kutoka 33 12 tutafika mstari wa 17 lakini maneno ya kutuongoza ni ule mstari wa 14 na 15 maneno yasema hivi Musa akamwambia bwana angalia wewe waniambia wachukue watu hawa na wewe kunijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami lakini umesema na kujua jina lako na wewe umepata neema mbele zangu basi sasa na kuomba ikiwa nimepata neema mbele zako unionyeshe njia zako nipate kukujua ili nipate neema mbele zako ukumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako basi mtari wa 14 15 ndipo nasema akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha naye akamwambia uso wako usipokwenda pamoja nami usituchukue kutoka hapa kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi bwana akamwambia msa nitafanya na neno hilo ulio linena kwa maana umepata neema mbele zangu nami na na kujua jina lako kinachoendelea katika maneno haya kinachoendelea katika maneno haya ni kwamba taifa la Israeli limetoka kutoka kule utumwani ambapo limekaa muda wa miaka 430 na limeokolewa linaondoka wamefikiria mlima Sinai na wakiwa pale kama tunavyosemulewa kwenye ile sura ya 32 Musa amekwenda mlimani kwa ajili ya kuzipokea amri zitakazo liongoza taifa hili ambalo Mungu amelichagua kuwa taifa la pekee na upekee wake wa taifa hili ni uwepo wa Mungu, kuchaguliwa na Mungu, kutengwa na Mungu. Sasa akiwa Musa mlibani ile siku 40 huko nyuma kulitokea anguko, wana wa Israeli wakamlazimisha Haruni wakatengeneza ndama wa shaba wakapata kumwabudu kama Mungu aliyewatoa kutoka utumwani. Ilikawa anguko, unajua aliyotokea aliporudi Musa akavunja na zile mbao, akawapa adhabu wale Halafu wakaendelea kuwepo pale muda mrefu. Safari ni kama inaishia pale wamekosa mwelekeo, wamemkosea Mungu, wamekosa uongozi wa Mungu. Baada ya muda ndipo Mungu anaongea na Musa kuanzia wale msali wa kwanza wa sura hii ya 33 anasema, "Mmekaa hapa inatosha sasa wachukue watu hawa waendelee mbele, ukawapeleke waingie kwenye nchi ya ahadi ambayo niliwaahidia baba zao." kwamba nitawapa nchi ile imiminikayo maziwa na asali. Msari wa tatu ndipo Mungu anasema lakini mimi sitakwenda pamoja nanyi kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Mtaanguka njiani tena niteketeza. Msari wa nne anasema basi makutano yakaomboleza sana. Ikawa kama ni msiba kuambiwa kwamba Mungu haendi pamoja nao. Ndipo Napona sasa huku mbele Musa anajaribu kumshawishi Mungu kwamba aweze kwenda pamoja naye. Sasa mstari mistari hii ndio ambayo imechaguliwa imechaguliwa kutuongoza katika kipindi hiki cha miaka yetu minne. Ni matumaini yangu kwamba Mungu aliongoza katika kuchagua somo hili kwa makusudi mazima. Na maana yake tunaingia katika wingu hilo la uwepo wa Mungu ni kama kuingia katika maji yaliyotibuliwa Mungu akisema anakwenda pamoja na sisi na si mwanadamu navyojua kabisa si mwanadamu aliyechagua aliyechagua neno hili ni neema ya Mungu na uongozi wa Mungu maana mimi ninakumbuka na niliandika tarehe 16 mwezi wa 11 na 2016 nikiwa nimelala hoteli moja ya masumbo kule Iringa nakumbuka alikuwa tunasafiri kwenda Afrika Kusini nikawa nimelala pale na usiku nakumbuka nikawa naambiwa neno litakalowaongoza 2019 ni hiyo uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha lakini hapo hapo nikawa nimekumbuka kitu kimoja ambacho katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida 
mwaka 2016 mwezi Juni tukiwa Dodoma katika mazingira ambayo huwezi kuamini wetu unavyoandika unavyoacha kama vilivyo mtu mmoja akawa nasema huyu atakuwa mnenaji wa neno kuu kwenu 2019 mwaka 2016 inazungumzwa hivyo na nikawa nimeyaweka moyoni kwa hiyo hata wakati wakati wa utafutaji wa neno kuu nilishangaa tukiwa tukiwa Chimala kwenye kikao cha kamati ya utendaji baba skofu akalitumia neno hili kufungua kikao cha kamati ya utendaji alafu akasema hili ndilo neno litakalotuongoza sinodi ijayo nilishangaa sikumwambia leo naye ndo anasikia na mwambia hapa alipo sikumwambia lakini pia hata wakati anatafutwa mhutubu wa neno kuu nilishangaa kuona ametajwa yule yule ambaye sio nikiwa nimelala ambaye mtu alisema kwamba huyu atakuwa mnenaji unajua mambo mengine unaweza kuyachukulia kama utani lakini Mungu anapokifanya kitu anakifanya na ndio maana nijitahidi sana sikutaka sikutaka nijihusishe na lolote kutafuta neno kuu wala kutafuta mnenaji usije ukasema nikasema ah lakini ni kweli nimemtafuta ili uone kwamba Mungu anafanya uone njia zake akifanya na mimi ndivyo nilivyoona ndivyo nilivyoona kwamba Mungu alifanya kwa hiyo ninaunganisha na kwamba neno hili ni lina ujumbe wa pekee kwetu wana diocese ya kusini sasa ni kazi yangu ni kazi yako kuingia kwenye huo uwepo wa Mungu na kutafuta uso wa Mungu na kusema manaka anasema iwapo watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kutafuta uso wangu basi na kuacha njia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni nitakuja nita wasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao manake nasipa uwe upo uso wangu utakwenda pamoja nanyi lakini ni pamoja na kutafuta uso wa Bwana kwa kufuata ile kufuata nyakati ya pili sura ya saba msura ya kumi na nne manake tuna kazi ya kutafuta uso wa Bwana huo ambao ameahidi kwamba unakwenda pamoja nasi ili tuweze kuona Mungu umebeba nini kwa ajili yangu na hakika Mungu atakuonyesha yani una uwezo wa kumwambia Mungu ulio semu na kwenda pamoja nami mbona katika ushirika usioni raha raha ulioniahidi kwa wapi Mungu atakwambia wapi umekosa wapi unatakiwa kwenda kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwa sababu ndani ya uwepo wa Mungu uwepo wa Mungu hubeba kusudi la Mungu uwepo wa Mungu hubeba kusudi la Mungu au hubeba agono la Mungu ukienda kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 12 ndipo unapoanza kuona kutembea kwa taifa la Israeli pamoja na Mungu kunaanzia huko kwa Ibrahimu Ibrahimu anapoitwa atoke katika nchi ile ya baba yake kutoka uru ya wakaridayo au kule harani anaambiwa uende mahali nitakapo kuonyesha na kwa kufuata kitabu cha cha Waibrania sura ya kumna moja unasema ile ilihesabika kuwa imani kwa Ibrahimu maana aliondoka kwenda mahali ambapo hapajui Bwana akamuonyesha na alipomuonyesha alimwambia inchi hii nitakupa wewe na uzao wako halafu anakumwambia nitakubariki utabarikiwa utakuwa baraka kwa mataifa utakuwa taifa kubwa baraka za Mungu zikatangazwa agano la Mungu likatangazwa kwa kwa, izi, kwa, kwa huyu Ibrahim na hilo angano ndilo ambalo linaendelea kutembea limeendelea kutembea na wana wa Israeli na mpaka baadaye unakuja kuona na sisi tunaingizwa katika baraka hizo kwa maneno ya Mtume Paulo kule kwa Wagaratia anaposema na sisi na sisi tumekuwa uzao wa Ibrahim warithi pamoja na Ibrahim manake na sisi tunaingia katika lile taifa kubwa ambalo Ibrahimu aliagizwa na haikuwa jambo rahisi kupokea lile maana unamuona ukienda milango ya 15 anavyoendea kumwambia Mungu Mungu lakini umeniambia mimi nitakuwa taifa kubwa lakini mbona sina mtoto au ni huyu Eliezeri ndiye atakaye kuwa mrithi Mungu anamwambia hapana atakaye kurithi atatoka katika viuno vyako halafu mlango wa 16 Mlango wa 16 ameshaamini kwamba ameambiwa atatoka katika viuno vyake mke wake alipomwambia ah labda si lazima liwe tumbo la kwangu hata unaweza kupata kwa tumbo la huyu mjakazi hajiri akazaa na mjakazi wake hajiri afu bado Mungu akamwambia ah mimi nilikwambia ni kwa kupitia mke wako huyu mkongwe na unakuja unakuta anazaa mtoto haikuwa jambo rahisi kubeba lile lakini ndivyo Mungu alivyokuwa amekusudia 
na Mungu hulinda kusudi lake hulinda agano lake kwa gharama yoyote kwa gharama yoyote ndio maana unaona kwamba hata wakati wakati Balak Balak mfalme wa Moabu alipotaka kuwalani kuwa, kuwa kuwalani taifa la Israeli alishindwa alishindwa kila anapotaka kulani bala mwalia agizwa alani akawa anabariki ile hesabu 23:11 analalamika Balak Balak anamka anasema Balak akamwambia Balaam umenitendea nini nimekuleta ili uwalani adui zangu na tazama umewabariki kabisa kabisa naye akajibu akasema je hainipasi kuangalia niseme neno lile neno lile Bwana alitialo kinywani mwangu Balak akamwambia haya njoo tafadhali hata mahali pengine na kutoka huko utaweza kuwaona na upande wa mwisho huku naweza kuwalani kwa hiyo akaona kwamba hebu abadilishe madhabahu abadilishe na ardhi kwa sababu madhabahu ya kwanza zile saba alizojenga akatoa sadaka ya ngombe dume saba na kondoo saba halafu akataka lani akakuta amebariki alipokuta amebariki mara ya kwanza akasema hapana sasa tubadilishe mahali twende mahali pengine inawezekana ardhi ya mahali pengine itapokea lana ambayo nataka kuwalani watu wako enda sehemu nyingine mara ya pili basi napo akabariki na ndipo anapobariki anamwambia kabisa kwamba hao watu huwezi kuwalani kwa sababu alichokisema Mungu alichokisema Mungu hakiwezi kubatilishwa ule mstari wa tisa anasema Mungu si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hata alitenda iwapo amenena hata fikiriza anasema tazama nimepewa amri kubariki ye yeah, amebariki nami siwezi kulitangua siwezi kulitangua halafu alipomwambia ajaribu namna nyingine anamwambia anamhakikishia anamwambia Mungu amewaleta kutoka Misri naye ana nguvu kama nguvu za nyati ule mstari wa mbili kwamba ameshawaleta ameshaingia kwenye agano nalo ameshawabariki halafu anaendea mstari wa tatu anasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Kwa hiyo akamhakikishia kwamba hili agano ambalo alifanya nao Mungu analilinda hawezi kulitangua na litabaki kama lilivyo. Kwa hiyo alipokuja mara ya tatu mara ya tatu bala akaamua kutotabiri kutokwenda tena akaamua tu kuanza kutafakari na akawa anasema mambo mazito juu ya taifa la Israeli ndipo Balak akamtandika makofi akamtandika makofi Balamu anasema wewe muda wote huu nimekwambia uwalani umekuwa na bariki akamwambia nilikwambia wajumbe wali ulio watuma niliwaambia hivi huyo ndugu yenu Balak hata akinipa nyumba na vitu vyake vyote sitasema kinyume na kile ambacho Bwana ataniambia kwa hiyo ndugu zangu wapendwa sisi nasi tumeingia katika agano la Bwana agano la Mungu wetu hatujitambui tu thamani yetu tulio nayo tulipoingia katika ubatizo tumepokea na kuingia katika agano la Mungu tumebarikiwa kwa hiyo kama kuna nalana zinakuja juu yetu ni zile tunazoruhusu wenyewe lakini upande wa Mungu Mungu amesimama pamoja nasi anasimama katika ahadi yake hakuna anayeweza kutangua lile ambalo ametuitia Mungu na kutufanya kuwa kuwa watoto wake lakini ikumbukwe pia uwepo wa Bwana unaenda pamoja na kumwabudu Mungu. Uwepo wa Bwana unaenda pamoja na kumwabudu Mungu. Unaenda pamoja na ibada, unaenda pamoja na sadaka. Ukimwona Ibrahimu pale alipotoka tu kutolewa kutoka katika ile nchi ya Harani kuelekea kwenye nchi ya Ahadi, alipoonyeshwa tu ule mstari wa saba na wa nane unakuta tayari alishajenga madhabahu mbili za Mungu. Alishajenga madhabahu mbili kwenda sehemu moja akajenga akasogea upande wa pili upande kati ya aya na beseli akajenga madhabahu nyingine ameingia katika uwepo wa Mungu akamjengea bwana madhabahu lakini pia hata ukienda kwa Yakobo ile sura ya na nane ya kitabu cha mwanzo mstari wa sita hadi nane unakuta Yakobo anasema kwamba pale alipokuwa amelala alipoamka kutoka usingizini akashituka na kusema mahali hapa panatisha kama nini 
bila shaka hapa ni lango la Mungu na hii ni nyumba ya Mungu na hili ni lango lake. Halafu akasimamisha lile jiwe aliyokuwa amelalia akatengeneza madhabahu akamimina mafuta yake pale kuonyesha kwamba ameitikia kuingia kwenye uwepo wa Bwana. Lakini pia hata Ibrahimu mwenyewe ile sura ya 18 alipojiwa na malaika wale wawili wanapokuja kutangaza kuunguzwa kwa Sodoma na Gomora itikio lake la haraka ilikuwa ni kutengeneza kuanda sadaka akaandaa sadaka na Mungu akaendelea kusema naye lakini pia ukienda kitabu cha waamuzi sura ya sita wakati malaika anamtokea Gideoni wakati akiwa anapepeta ngano na kuzificha baada ya malaika kumwambia kwamba wewe shujaa Bwana amekuinua kuwe nda kulichukomboa kumkomboa taifa la Israel kutoka mikono ya Wamidiani alisema hebu subiri nione ishara ya kwamba Bwana umesema na mimi akakimbia zizini na malaika akasema nikasubiri akasubiri chini ya mwaroni mpaka aliporudi akiwa ameandaa ndama aliyenona pamoja na mikate sio tu wachachu hesabia muda wa kuchinja mpaka kuja kufika kuandaa halafu akamwambia weka pale alipoweka juu ya mwamba yule malaika akanyosha fimbo yake akagusa halafu paka waka moto ndipo anasema ole wangu maana nimemwona Mungu kwa hiyo kiingia kwenye uwepo wa Mungu unaenda pamoja na sadaka ndugu zangu wapendwa hatuwezi kutembea na Mungu bila sadaka bila ibada bila kumtolea Mungu na kwa kawaida hakuna madhabahu isiyokuwa na sadaka hata madhabahu za mizimu hata madhabahu zote zile zina sadaka na madhabahu ya Mungu aliye hai imebeba inahitaji na inabeba sadaka na kwa kawaida wengine huwa wanadhani kwamba kanisa likifikia likawa na miradi halitahitaji sadaka hata liwe na miradi mikubwa kiasi gani inayoweza kutoshesha kila kitu ni lazima sadaka tumtolee Mungu. Hakuna mahali utakapofika useme hapa tutakwenda bila sadaka. Ni lazima tumtolee Mungu sadaka. Kwa hiyo uwepo wa Mungu tunaokwenda nao umenakwenda pamoja na sadaka na kumtolea Mungu. Lakini pia uwepo wa Bwana umebeba majibu ya mahitaji ya wakati huo. Huo uwepo wa Mungu hubeba majibu. Unaweza kuona ambavyo yametokea kwa kwa Isaka kwa Isaka ile mlango wa 26 wa, wa mwanzo Isaka akiwa na, yupo katika uwepo wa Mungu anatembea pamoja na Mungu ikatokea njaa anasema si kama ile iliyotokea wakati wa babake ni njaa nyingine Isaka akataka kimbie kwenda Misri kutafuta chakula Mungu akamwambia nitakubariki hapo hapo Gerari akabarikiwa katika ukame akavuna halafu akawa na mifugo mpaka mfalme wa Gerari akasema ondoka kwangu maana wewe ni mwenye nguvu kwa sababu wepo wa Bwana uko pamoja naye na Bwana akamwambia ninakufanikisha ili kuimarisha agano na kufanikisha ili kuimarisha agano kwa hiyo wa Bwana unatembea pamoja na kujibu mahitaji tulio nayo kwa ndugu zangu wapendwa somo letu tulosoma Musa alitambua alijitambua yeye ni nani na anafanya kazi na nani maana alipoitwa Alipoitwa kama mnavyosoma katika kitabu cha kutoka sura ile ya tatu mstari wa sita Mungu akajitokeza na kujitambulisha kwamba mimi ni Mungu wa baba kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwamba nimesikia kilio cha watoto wangu nami na nimeshuka. Kwa hiyo alijitambulisha kama Mungu wa agano, ashikae agano na Musa ndivyo alivyomjua. Kwa hiyo Mungu anapomwambia hatutakwenda sitakwenda pamoja nanyi kwa Musa lilikuwa haliingia kilini anasema usipokwenda pamoja na sisi hapa hatuondoki manake kwanza anasema itajulikanaje kwamba sisi ni taifa la pekee upeke wao ni taifa lenye Mungu lakini ukienda mbele zaidi unaona kwamba hoja ya Musa ni kama anataka aseme kwamba haijalishi kwamba tumekukosea dhambi hatuachwi kuwa watu wako Hatuachi kuwa watu wako. Ni kama pia anataka mwambie Mungu ulituita na kutuchagua sio kwa sababu uliona tunafaa kuliko mataifa mengine wala hukuona kwamba tuakamilifu kuliko mataifa mengine lakini ni kwa sababu ya neema yako ya kutaka kuonyesha upendo wa Mungu kwa mataifa mengine. Na ndivyo unaweza kumuona ukisoma kwa makini wanapojadiliana kati ya, ya Barak na Balam ile sura ya 23 ya hesabu mstari wa 21 na 22 ni, ni kama anaonyesha kwamba pamoja na hayo anayosema kwamba Israeli amefanya uovu Mungu hakuona Mungu hakuona 
hakuona kwamba ni sababu ya kusimama na kusema kwamba basi ndio unaweza kawalani alikataa lakini pia unaweza kuona ndivyo ambavyo kuna majadiliano katika maono nane aliyoyaona Zekaria katika maono nane ono la nne ni ono ambalo anamuona anamuona e, kuhani mkuu Yoshua akiwa amesimama na shetani ukisoma ile sura ya tatu ya Zekaria mstari wa kwanza hadi wa saba anasema natazama nikaona Yoshua kuhani mkuu amesimama halafu na, mala, na shetani amesimama pembeni sasa yule shetani akawa anamshtaki anamshtaki kuhani mkuu kwa malaika anasema kwamba mbona kuhani mkuu Yoshua amevaa mavazi machafu sana na Zakaria anasema natazama nikaona alikuwa amevaa mavazi machafu sana sasa alichojibu malaika alisema Bwana aliyeiumba Yerusalemu aliyefanya Yerusalemu kuwa imara aliyechagua Yerusalemu na akukemee halafu akamtuma malaika nenda mkamtoe mavazi yale machafu mvalisheni mavazi mapya halafu malaika akatangaza akamwambia Yoshua kwani mkuu uovu wako umeondolewa tazama uovu wako umeondolewa halafu kisoma pale mbele unakuta akamwambia sasa utembee katika njia ya Bwana maana yake alijua kwamba shetani anamshtaki kwamba amesimamaje huyu unamtumia kutimiza kusudi lako mbona ni mchafu sana Malaika akasema hiyo sio shida nitamtakasa nitamrudisha ili aweze kusimama. Kwa hiyo tunaweza kusimama kwenye kusudi la Mungu kwa sababu ya neema ya Mungu anayotaka tusimame ututumikie kusudi la Mungu. Na hilo ndicho kinachotupa mamlaka, kinachotupa neema ya kusimama. Ndio maana hata tunapotubu tuamini kwamba Mungu ametusamehe. Kwa sababu shetani anaweza kurudi mara nyingine na kusema kwamba utasimamaje? Utasimamaje na kumshuhudia Kristo? Mbona we ni mwenye dhambi? Mwambie mimi nime, nimekombolewa, nimesafishwa. Lakini utii yale ambayo malaika anakwambia. Maana malaika alimwambia Yoshua, sasa angalia uovu wako umeondolewa. Simama katika ukovu uliopewa. Na utaona taifa la Israeli ndivyo Mungu alivyolitambua. Alitambua kwamba hata anapolirudisha kutoka kutoka nchi ya utumwa Babeli alikopeleka, hawarudishi kwa sababu wamefaa sana lakini anasema anawarudisha kwa sababu ya neema ya kulihudumia kulihudumia jina lake. Kwa hiyo anaweza kusimama kulitetea jina lake lisiharibiwe anasimama na kumsafisha mtu. Ile Ezekiel sura ya 36 mstari wa 21 hadi 27. Ezekiel sura ya 26 36 mstari wa 21 hadi 27 Bwana anasema hivi. Lakini na aliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu ambalo nyumba ya Israeli walikuwa wamelitia unajisi katika mataifa walioiendea. Kwa hiyo, waambie nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, sitendi hili kwa ajili yenu. E nyumba ya Israeli, bali kwa ajili ya jina langu takatifu mlilolitia unajisi katika mataifa mlioyaendea. Nami nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa. Mlilotiwa unajisi kati yao nao wa mataifa watajua kuwa mimi ndimi Bwana asema Bwana Mungu nitakapo takaswa kati yenu mbele ya macho yao maana nitawatoa kati ya mataifa nami nitawakusanya na kuwatoa kutoka katika nchi zote na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe nami nitawanyunyizia maji safi nanyi mtakuwa safi nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jio uliomo ndani ya mwili yenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu ninyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Kwa hiyo anachokifanya hapa ni kusimamia agano lake kulitakasa jina la Bwana, kulirudisha jina la Bwana kwa ajili yake. Kwa hiyo neema tulio nayo tunapotembea na Bwana Bwana yupo kutusafisha, yupo kututengeneza. Maana kinachofuata baada hapo unaona ni jinsi anavyozungumza juu ya ile mifupa mikavu, kwamba hao watu ni mifupa mikavu nitawarudisha waweze kurudi. Kwetu sisi tunajua kwamba tunaposema neno hili ni neno kwetu sisi wa diocese ya Kusini na kipekee sana. Kwetu sisi tunaanza awamu hii tunaopewa neno hili naamini tupo ndani ya wingu la uwepo wa Mungu. 
Uwepo wake ndio kila kitu na bila uwepo wa Mungu sisi hatuwezi kufanya lolote. Hatuwezi kufanya lolote. Ninavyofahamu mimi kwa hakika kazi moja ambayo najua mimi nimeitiwa kazi moja ninavyojua mimi kazi moja ni kusimamia kujenga ufalme wa Mungu kujenga kanisa la Mungu kupitia uamsho hili ninakuwa na uhakika hili nakuwa na uhakika kwa sababu wito wangu wito wangu ambao nilibishana sana na Mungu miaka 86 87 ulijengwa katika kuelewa uamsho ndani ya kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania. Ninakumbuka mwaka 1987 nikiwa nimebishana sana na Mungu na nimefikia kumwambia Mungu mimi nitakutumikia lakini si kama mchungaji. Kwa sababu wakati ule historia ilikuwa inaonyesha wanaoifahamu wakati ule kwamba miaka ile mtu akisema tu nimeokoka nimempokea Yesu wengi walifukuzwa makanisani walifukuzwa wakati ule sasa na mimi nilikuwa namwambia Mungu utanihitaji niwe mchungaji kwenye mazingira hayo sasa 87 ninakumbuka nikiwa nimesimama sio naota nikiwa nimesimama nje ya nyumba ya kakangu ambaye alikuwa afisa kilimo kule Isimani Mungu anazungumza na mimi anasema nimekuita kwa ajili ya kanisa la Kinjia Kirutheri Tanzania. Na huo uamsho ambao unasema haupo upo. Leo na uona kwa macho. Unajua tulibishana nilikwenda hatua mambo mengine siwezi kuyashuhudia. Yanabaki mimi na Mungu. Nimewaambia ibada ya kwanza ninaweza kushuhudia baadaye sana tena nikiwa nimestaafu. Sio nikiwa kazini naweza kuyashuhudia. Unajua mimi tuliongea nini na Mungu. Mengine yanaweza kuwa mzigo kwako na sijawahi kuyasema. Na ninajua Mungu amenifikisha mahali hapa, mahali hapa kwa kusudi lake hilo. Ndilo ninavyojifahamu. Lakini nichukue nafasi hii sana kumshukuru baba askofu Mengele kwa kufungua mlango wa kuanzisha ibada za morning glory hapa katika kanisa kuu na anapofungua mlango wakati ile ile timu iliyokwenda Kariakoo imerudi anatangaza hapa alisema tunaanza ibada hizi tunataka watu wapone ndani kwetu wasihangaike kwenda huko na huko kutafuta kumtafuta Mungu na kweli tumeona uponyaji tangu pale. Halafu akasema akasema nataka hizi ibada ziende sharika zote. Kwa hiyo iliyozinduliwa hapa ilikuwa ni ya, kwa niaba ya sharika zote za dawa ya kusini. Na kwa hakika kwa uwele wangu mdogo sio kuwa wa utafiti hata tunavyozungumza sasa sharika nyingi nyingi sana zina ibada za morning glory. Nimepita chunya mjini ipo, Makongoros ipo, Mkwajuni ipo, Ilembula ipo, Kidugala ipo, Samaria ipo, e, Nganda ipo. Ebu ebu wachungaji mlipo ambapo zimeshaanza, ebu nyoshi mkono wachungaji walipo ambao kwao zimeshaanza. Naiona Melinze, naiona naiona Matiganjola ipo, naiona Ikuna ipo, naiona Lusisi ipo, naiona Naiona Melinze ipo naiona Samaria Wanganda janyosha Nganda nimeshawa nimeshawa kuhudumu morning glory pale na mahali pengine sasa hiyo ni ni, ni ni ishara tu ya kitu ambacho baba askofu alifungua mlango unajua usifikiri kwamba ni jambo rahisi ninyi wachungaji mnaweza ukajua madongo aliyoyapata sio mengi mimi kwangu yalikuja machache lakini yaliyo mengi yalikwenda kwake lakini nakumbuka alisema simameni. Wapo waliosema sasa umeharibu kanisa. Najua. Najua. Lakini wengine waliomtukuza Mungu nje ya dayosisi zetu niwahi kusikia wanasema, "He? Dayosisi ya Kusini katika dayosisi zenye mapokeo makubwa ina morning glory." Mungu akifanya amefanya.
kwa sababu Mungu ana uwezo. Ebu ebu tuogelee katika wingu hilo. Kwa sababu kinachofanyika kinachofanyika katika kinachofanyika katika kupokea uamsho ni toba. Ni toba. We achana na kusema uamsho, we sema tu watu watubu. Tutubu na kurejea kwa Mungu kwa upya. Ni jambo endelevu katika maisha yetu. Na ukiona kuna kutubu na kurejea kwa upya manake kuna mahali tunalala hafu tunaamka tena. Ni kutubu na kurejea kwa Mungu kwa upya. Halafu uhamsho ni kuita uwepo wa Mungu kwa upya kwamba Mungu waende pamoja nasi. Na mimi ninaamini kwamba tukiwa waaminifu katika toba na uamsho Mungu ataleta urejesho wa mambo mengi. Moja ataleta urejesho wa uchumi. Kwa mtu mmoja mmoja, kwa kanisa, kwa jamii na mahali pengine na tutakuwa baraka kwa watu wengine. Mungu atarejesha familia. Eh kwa familia kuna mambo mengi. Mungu atarejesha familia. Mungu atarejesha afya. Kwa uwepo wa Mungu ni kila kitu. Kwa ningeweza kusema kwamba ni kila mmoja ajione usicheze nje ya wingu hilo. Nimeona nishuhudie hili wazi ili wale wanaonisikia online na wote mnaonisikia leo kupitia madhabahu hii mjue kwamba ninaelewa uwepo wa Mungu kwa mtazamo huo lakini pia mjue kwamba ninachofahamu mimi siwezi kutenganisha wito wangu na uamsho na wala siwezi kutengeneza wito wangu wa uchungaji wito wangu wa uchungaji umetokea katika mazingira hayo ndio kuambia ya kuzungumza na Mungu Siwezi kutenganisha wito wangu wa uchungaji na uamsho na pia siwezi kutenganisha wito wangu wa uaskofu na uamsho. Kufanya hivyo, kufanya hivyo itakuwa ni kutaka kwenda bila Mungu. Tutamaliza kwa amefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya ndio sala yetu tunapohitimisha hubiri hili. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya Unatoa faraja ambayo Mwanadamu awe kunafanya mambo kunafanya mambo ambayo mambo ambayo mwanadamu awe kunatoa faraja kunatoa faraja ambayo faraja ambayo mwanadamu awe kunafanya mambo kunafanya mambo ambayo mambo ambayo Yeah, but I'm a coffee, I think I don't know.